Hello sa mga minamahal kong students! Kumusta? Tapos na ba ang learning task number 2? Mabuti naman kasi nandito na yung guide nyo para sa learning task number 3. Sa learning task number 3, according sa direction, you have to identify if the given equation is a direct, inverse, joint, or combined variation with k as the constant of variation. Ibig sabihin, i-identify nyo itong lima, limang variation na makikita nyo dito kung ito ba ay inverse, direct, joint, or combined. Parang madali para sa inyo yung pag-identify, gumawa na ako ng summary dito. Ayan. So sa direct variation, assuming na yung variables na ginamit natin is x, y, and z, v, ayan. So, sa direct variation, ito yung ginagamit natin, y is equal to kx. Sa inverse, y is equal to k over z. Yung joint, ayan. For multiplication lang, y is equal to kxc. And yung combined, so may multiplication and then may over or may division. Okay. So, ito lang ang magiging pattern natin or basihan natin para malaman natin or ma-identify natin yung mga equation na makikita nyo dito. Start tayo sa number 1. Dito muna tayo sa number 1. R is equal to KS. So, palagay nyo, ano yung kapareho halos dito sa apat? Ayan. So, multiplication lang in dalawang variables aside sa X. Uh, aside sa K. Ayan. Ito yon yung direct variation. Kasi dalawang variables din given. So, ganun din dito. So, ang sagot natin sa number 1 is direct variation. So, ganun lang. Next, Q is equal to KRT. Ilang variables ang meron tayo dito? Meron tayong tatlong variables. So, alin dito sa apat yung merong tatlong variables and then multiplication lang? Okay. Tama? Ayan ay joint variation. Ayan, tignan ninyo. So, tatlong variables, y, yung x, and z, pagkatapos, puro multiplication. Kaya ito ay joint variation. Next, so number 3. Makikita ninyo na mm, tatlong variables din ang involved at may divide. So, dalawa lang ang pagpipiliin natin kung may divide. It's either inverse or combined. Ano sa palagay ninyo ang answer? Ang inverse, kailangan k lang, tapos over z na agad or over na agad sa variable. Kapag may kasama pa yung k na variable, ibig sabihin, hindi yun inverse. Ibig sabihin, yun ay combined variation. Ayan. Kasi nga, kung wala tong x na to, po pwedeng consider natin to as inverse. Pero dahil may x, we consider this as combined kasi pwedeng direct variation and inverse variation. Para naman sa number 4, tignan ninyo, M over N is equal to KP. Parang mahirap siyang alamin kung anong klaseng variation. Una nyong iisipin, dahil may nakita kayong divide, baka isipin yung inverse o kaya combined. Pero hindi ganun. Ang gawin natin is simply, pag sinimplify natin kasi to, lalabas na ito ay joint variation. Mga paano nangyari na joint variation yan, and may divide niya. Ganito yan. Diba, ito yung given natin sa number 4, m over n is equal to kp. I-cross-multiply lang natin to, i-cross-multiply lang para mas masimplify. So, m times yung over 1 nito, dm lang. And then, kp times n. So, ito yan. May multiply lang dito. Okay. Pag nakita nyo na yan, M is equal to KPN. Anong klaseng variation to? Divide pa ba? Yung nakikita ninyo? Hindi na, di ba? So, makikita ninyo, ito ay naging joint variation na. So, wag agad magsasabi na pag may nakita kayong divide, eh, inverse or combined na. Okay. Depende pa rin sa equation. Paano naman sa number 5? AB is equal to KCD. Hindi yan joint variation. Tignan natin. 
A, B is equal to K, C, D. So, kailangan kasi isang variable lang before nung equal sign. Kaya, alisin natin yung isa. So, i-over natin both sides sa B para maiwan yung A. At makikita nyo nga, A is equal to K, C, D over V. Sa apat na to, alinin sa palagay nyo yung halos kapareho nitong ating equation. Tama, kapareho niya yung combined operation. Sa so, ibig sabihin, yung number 5 ay combined operation. Natapos na natin yung letter A. Kaya kailangan, alam nyo lang, or meron kayong summary ng apat para hindi kayo nalilito kung anong klaseng variation ba yung meron sa ating mga equation. Punta tayo sa letter B. Gumawa rin ako ng summary dito para sa letter B. Kasi dito, write the equation of variation and solve for the constant of variation. Makikita ninyo na meron table na ibinigay at aalamin niyo daw yung equation of variation at yung constant of variation. Makikita natin na dalawang variables at meron sa table natin. At kapag dalawang variables, tatlo lang ang pwede natin pagpilian. Kasi pag-joint, di ba, more than two variables na yun. Lalo na yung combine. Pero dito sa direct variation, direct square at sa inverse variation, hanggang two variables talaga. Kaya tatlo, or alin man dito sa tatlo, yung pagpipilian natin. Gumawa rin ako ng summary dito sa pag-uha ng K or constant of variation. Sa direct variation, ang K natin is Q over P. Sa direct square variation, yung K natin is Q over P squared. Sa inverse naman, yung K natin is P times Q. Ang gagawin natin para malaman natin kung anong klaseng variation to, isi-observe lang muna natin yung table. So, makikita mo yung P, 1, 2, 3, 4, pataas. Ganun din naman yung Q, 6, 24, 54, 96, so pataas siya. So, pag parehong pataas yan, ang pagpipilian mo lang dyan is direct variation and direct square. Okay. So, pag parehong pataas, pwedeng direct variation or direct square variation. Isipin natin na, kanyari, direct variation. So, I assume natin na direct variation. Kaya ang gagamitin natin pagkuha sa K or constant of variation is ito. Yung sa direct variation na K is equal to Q over P. Ibig sabihin, i-divide natin yung Q sa ating P. So, divide natin to 6 divided by 1 is 6. So, ang K natin dito is 6. Punta naman tayo dito. So, 24 and 2. So, divide natin. So, K is equal to 24 divided by 2. The answer is 12. Okay, yan. Hindi sila pareho. Kailangan kasi para maging variation siya, pare-pareho dapat yung kanyang K or constant of variation. Kaya ka tinawag ng constant of variation. So, dapat pareho sila ng K. Eh, hindi sila pareho. Ibig sabihin, hindi to direct variation. Kung hindi siya direct, eh, ano siya? So, wala na tayong choice na pagpipilian kung di yung direct square variation. Pero, direct square variation nga ba talaga siya? Sige, i-check natin. Ano ang formula sa pagkuha ng direct, uh, I mean, ng K sa direct square variation? Ito yun. Ginawan ko na nga dito. Sa direct square variation, yung constant of variation niya is K is equal to Q over P squared. So, we squared lang natin yung P. And then, saka, saka tayo mag-divide sa Q over P squared. So, substitute lang natin. So, 6 yung ating Q. Then, over yung P na 1. And then, squared. So, 6 over 1 is... 6. Ang kukuha, makukuha natin yung K is 6. Para naman dito sa pangalawang set natin. So, 24 dahil yung Q nga natin. Yan yung Q. Tapos yung P. P natin is 2. Then is squared. Ano ang 2 squared? 2 squared is 4. Kaya 24 divided by 4 is 
6. Ito, nakita ninyo pareho yung lumabas na K. Ibig sabihin, dahil pareho sila, meron silang constant of variation, ito ay direct square variation. Pero ang tanong kasi dito sa learning task ninyo is, ano yung equation at yung constant of variation? Nakuha na natin yung constant of variation, which is 6. So, lalagay lang natin, k is equal to 6. Paano naman yung equation of variation? So, kung ito ay direct square, ito yun. Papalitan mo lang yung k ng number. Kung ano yung nakuha mong k, yun yung ipapalit mo. Pero yung q... Tsaka yung p squared, hindi mo yun babaguhin. Ito q at tsaka yung p squared, hindi mo yun babaguhin. Kaya ang equation of variation natin is q is equal to 6p squared. Nakita nyo, pareho lang din siya, di ba? q, then yung p squared. Ang nagbago lang is yung ating k naging number. So, ito yung ating equation of variation. Next, puta tayo sa pangalawang table natin. Observe ulit natin. Tignan natin yung P. 2, 4, 6, 8. Okay, pataas. Eh, yung Q. 12, 6, 4, 3. Hmm, napansin nyo? Yung Q pababa. Yung P pataas, yung Q pababa. So, ibig sabihin, madali mo na lang mag-guess kung ano to. Pagka ganito, inverse. Kaya nga, inverse. Ibig sabihin, magkasalungan po sa pataas, yung isa pababa. Ibig sabihin, inverse variation to. Okay? Pero, Patunayan natin na inverse variation nga to. Ano ang uh, formula sa constant of variation natin sa inverse? O ito yung inverse natin, ito yung constant of variation. Um, i-multiply lang natin yung values ng P and Q. Okay, tignan natin. So, i-multiply natin itong P and yung Q dito sa first set natin. So, 2, so, dahil yung sa P, times yung Q natin na 12. So, The answer is 24. Tignan natin sa kabila, ganun din ba? So, i-multiply mo din, din yung 4. Ay, 4 times 6. Ay, 24 din. So, di ba nakita ninyo? Pareho din sila ng K. Or may constant of variation sila. Kaya ito ay masasabi talaga natin inverse variation. Ang constant of variation na isusulat natin is 24. K is equal to 24. Ang ating equation of variation is Q is equal to 24 over P. Ito yung mathematical sentence natin for inverse variation, di ba? So, palitan mo lang yung K. Palitan mo lang yung K ng number na nakuha mo dito, which is 24. Then, copyin mo lang yung Q and then yung P. Ayan. Sa module nyo, parang napansin ko nagkapareho yung given dun sa number 2 and number 3. So, alam nyo na. So, pag pareho ng given, edi pareho na lang din yung sagot. Sige, check nyo. Tignan nyo yung module nyo dun. Yung uh, number 2 and 3. Pareho ng table. Okay. Next. Punta tayo sa pangatlong table dito. So, meron na tayong P and Q ulit. So, i-observe ulit natin. Tignan natin yung P. 8. 16, 24, 32. So, pataas siya, pataas. Yung Q, 2, 4, 6, 8. So, pataas din. So, ibig sabihin, kung pataas pareho, dalawa lang ang pagpipilian mo. Direct variation or direct square. Hindi pwedeng inverse. Okay? Unahin natin, gamitin yung direct variation. So, gamitin natin yung constant of variation ng direct variation. Ayan. K is equal to Q over P. Ibig sabihin, i-divide natin to yung Q sa P. Divide natin. 2 divide by 8. Okay? So, lowest term mo na lang. K is 1 fourth. Kasi nga, lowest term. Ganun din ang gawin natin dito sa kabila. So, ano yung Q natin? 4. At yung P naman natin dito is 16. So, 4 over 16. So, mas maliit yung numerator, no? Kaya, lowest term mo na lang din. So, pag dinibite mo yung pareho sa 4, lalabas 1 for it. Okay, ganun din yan lahat dito. Pag itinray nyo, 6 over 24, 1 for 10. 8 over 32, 1 for 10. So, ibig sabihin, dahil pare-pareho sila ng K, ito ay direct variation. Ang constant of variation natin is 1 for it. At ang equation natin is Q 
is equal to P over 4. Man, bakit ganun? Wala naman pong divide sa direct variation na dito. Oh, wala naman divide dito. Pero bakit ito may over? Okay. Tandaan kasi na yung K natin is a fraction. 1 fourth. Kaya, meron tayong invisible 1 dito and then ito yung 4. So, 1 fourth and then yung P natin. Okay? Ito ay direct variation pa rin. Okay? So, ayan. So, nagets nyo ba? Natutunan kung paano sagutan ang learning task number 3? Ay, sana nga nakatulong ang video na to para mas maintindihan mo yung variations. Ay, and uh, I guess, ang susunod na lesson, I mean, yung susunod na learning task is about word problems na. So, i-apply na natin yung variations in real-life situations. Kaya, abang-abang ulit sa susunod kong video. Thumbs up naman dyan at mag-comment na rin kung may natutunan ka sa video natin for today. So, see you again next time! This is Teacher V. Goodbye!